ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് പഠിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കലുകാരുടെ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ സിവിലുകാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോർഷൻസ് ഒന്നും തൽക്കാലം പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ലോസസ് അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം തൽക്കാലം സിവിലുകാർ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റെയ്നോൾസ് എക്സ്പീരിമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് റെയ്നോൾസ് എക്സ്പീരിമെൻ്റ് അപ്പം എന്താണ് റെയ്നോൾസ് എമ്പർ എന്നറിയാം സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇനർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടു ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇനർഷ്യൽ ഫോഴ്സും ബിസ്കസ് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന റെയ്നോൾസ് എമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ റോ ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഓക്കെ മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേ ആ ഡൈനാമിക് ബിസ്കോസിറ്റി അല്ലേ ദെൻ ബി ആമ്പം വെലോസിറ്റി റോ ആമ്പം ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ബി ആമ്പഴത്തേക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയ്നോൾസ് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ലാമിനാർ ആണോ ടർബുലൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദാ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡിലുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഓക്കെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡൈ ഒരു കളറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇനിയുള്ളതൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അതിലൊരു വാൽവ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വാൽവ് കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഈ ഡൈ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വന്നേക്കും എക്സിറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ വന്നേക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു റെയ്നോൾസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഒരു വാൽവ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഹെഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലൂടെ ഫ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുറയാതിരിക്കാൻ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൾറെഡി ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡിലുള്ള ടാങ്കാണ് അവിടുത്തെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കുറയത്തില്ല എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കും ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ എക്സ്പീരിയൻ്റ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാൽവ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചു അപ്പം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വളരെ സാവധാനത്തിലല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ആ ലോ വെലോസിറ്റിയിൽ ആ കണ്ട വലിയ കണ്ടെയ്നറിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡൈയും ഫ്ലോ ചെയ്യുമല്ലോ ദ ഡൈ ആ ഡൈയുടെ ഫ്ലോ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് യു ആസ് ലൈക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ അത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പറയാൻ മനസ്സിലായോ ആ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലോ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ ആണ് സോ അങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുക പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു സോ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ഇറ്റ് വാസ് ദ കേസ് ഓഫ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ത് ഫ്ലോ ആയിരുന്നു ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വിച്ച് വാസ്
ചെയ്യാം ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു ആ വെലോസിറ്റി കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതിൻ്റെ റാൻഡം മോഷനിലേക്ക് മാറി അല്ലേ ഒരു റാൻഡം മോഷൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു റാൻഡം മോഷനിലേക്ക് മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതെന്ത് ഫ്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ടർബുലൻ്റ് ഫ്ലോ അതെന്ത് ഫ്ലോ ആ ടർബുലൻ്റ് ഫ്ലോ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടർബുലൻ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഫലമായിട്ട് ആ ഡൈ ഫിലമെൻ്റ് എന്ത് ആ ആ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ ആദ്യം ലാമിനർ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അത് വേവി ആയിട്ട് മാറി ഫർദർ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തായിട്ട് മാറിയടേ ആ അവർ ഇറഗുലർ മാനലിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അതിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ അതിൽ ഡിസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാമിനർ ഫ്ലോ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഹെഡിലെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ എച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന് അദ്ദേഹം ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു ലാമിനർ ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ അതേസമയം അതിൻ്റെ ആ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ത് ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറി ടർബുലൻ്റ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറി സോ ആ ടർബുലൻ്റ് ഫ്ലോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു ആ ദ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് വെലോസിറ്റി വി സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സോ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ആസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി റൈസ് ചെയ്യാൻ വേറെ വേരിയസ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു സോ ആദ്യം ലാമിനർ ഫ്ലോ ആയിരുന്നപ്പോൾ വി എച്ച് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആയിരുന്നു അതേ സമയം അത് ടർബിൾ ഫ്ലോ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി റൈസ് ടു ചെയ്യാൻ വേറെ എൻ വേരിയസ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു ഓക്കെ സോ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ റെയിനോട്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ റൈനോട്സ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് റൈനോട്സ് നമ്പറാണ് റൈനോട്സ് നമ്പർ ആർ ഇ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈനോട്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇനർഷ്യോ ഫോഴ്സ് ടു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആർ ആർ ഈസിക്കലി റോ വി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ വേർ റോ ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഡി ഇസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂ ഇസ് ദി ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓർ സിമ്പിളി വിസ്കോസിറ്റി സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാടേ റൈനോട്സ് നമ്പർ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിന് അതേപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ആൾസോ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ആൾസോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇനി മ്യൂ ബൈ റോ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചല്ലേ മ്യൂ ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിസ്കോസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് റൈനോട്സ് നമ്പറിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ നടന്നു പോലെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് റൈനോസ് നമ്പറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഇത് ആ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടൈമിൽ ഇത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സോ ഇതങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇനർഷ്യോ ഫോസ് ടു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് സോ റൈനോസ് നമ്പർ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്താ ആ വേറൊന്നുമല്ല റൈനോസ് നമ്പർ ടു തൗസൻഡിന് വിലയോ ആണെങ്കിൽ ലാമിനർ ഫ്ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫ്ലോ ആണ് എബോ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടർബുലൻ്റ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറും സോ ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ
ലാമിനർ ഫ്ലോ തന്നെയായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൈ ഫ്ലോയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആണെന്ന് പറയാം ടൂ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടൂ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം സർക്കുലർ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സോ അപ്പോൾ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേനോ സ്റ്റമ്പിൽ ഉള്ള ഫ്ലോയിലേക്ക് ഇനി എത്രമാത്രം ടർബുലൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിസ്കോസ് ആക്ഷൻ മൂലം അതെന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡാമ്പ് ഡേട്ട് ചെയ്തു പോകും സോ അതില്ലാതായി മാറിക്കോളും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റേനോ സ്റ്റമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ റേനോ സ്റ്റമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റേനോ സ്റ്റമ്പറിൻ്റെ ഒരു കേസ് തീർന്നു ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ റൈനോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റൈനോസ് നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ റൈനോസ് നമ്പർ ഇത